my friends, this has been a most unusual and terrible week for us, for so many of our brothers and sisters. On top of a year that has seen so many challenges, yet the Lord calls upon us to remain faithful in our love of Him and of our neighbor. In the scriptures of Friday after Ash Wednesday, we hear Isaiah speaking in the name of the Lord. This is the fasting that I wish, releasing those bound unjustly, untying the thongs of the yoke, setting free the oppressed, breaking every yoke, sharing your bread with the hungry, sheltering the oppressed and the homeless, clothing the naked when you see them, and not turning your back on your own. Then your light shall shine forth like the dawn, and your wounds shall be quickly healed. Your vindication shall go before you, and the glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry for help. He will say, Here I am. Let us support one another not only with our prayers, not only with words of consolation, as important as they are, but in the little things we can do to help one another, in our kindness to friends and strangers alike. We are called to conversion now, in this time of Lent. Pope Francis calls us to look at the world in a new light, in the brighter light of the gospel. Create in me a new heart. So we pray, let that new heart be filled with the generosity and a care for others. This is what I'm talking about when I ask you for a pledge to DSF or to volunteer for our social ministry. DSF and social ministry are ways of helping those we don't even know through difficult times like this. But they are only a tiny part of what we are to be as church. There is so much more that we can do as a parish to be the presence of Christ. Yesterday, we celebrated Ash Wednesday, at times in the dark. And we continue to gather so that we can go forth strengthened in the love of God and in the love we share. The parish currently has power and heat and even some water pressure. And we plan to be open and celebrate all of the liturgies as best we are able, as long as we can do so safely. Most of our buildings suffered little or no damage from the storm, thanks in large part to the hard work of Michael Sidero, our maintenance supervisor, who worked tirelessly to get them ready. Fortunately, the combination of cold and power outage did cause some damage to the chilled water air conditioning system in the church, but it is still too early to assess the extent of that damage. God willing, it will be something minor, and we will be able to restore it. There are a few other things that need repair. Your support of the parish will help us get those things done as soon as possible. We pray for you constantly. Let us all pray for one another. Together we shall cry to the Lord for help. And he will say, Here I am. Mis amigos, Esta ha sido una semana de lo más inusual y terrible. 
para nosotros y para muchos de nuestros hermanos y hermanas. Después de un año que ha visto tantos desafíos. Sin embargo, el Señor nos llama a permanecer fieles a nuestro amor por Él y por nuestro prójimo. En las Escrituras del viernes después del miércoles de ceniza, escuchamos a Isaías hablando en el nombre del Señor. El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompas las cadenas injustas, y levantes los yugos opresores, y liberes a los oprimidos, y rompas todas las yugas, y compartas tu pan con el hambriento, y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo, y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán de prisa tus heridas. Te abrirá el camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marca. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Apoyémonos unos a otros, no solo con nuestras oraciones, no solo con palabras del consuelo, por importantes que sean, sino en las pequeñas cosas que podemos hacer para ayudar ayudarnos unos a otros, en nuestra amabilidad con los amigos, con los extranjeros por igual. Somos llamados a la conversión ahora, en este tiempo de cuaresma. El Papa Francisco nos llama a mirar nuestro mundo bajo una nueva luz, a la luz más brillante del Evangelio. Cree en mí, corazón nuevo. Oramos. Que ese nuevo corazón se llene de generosidad y se preocupe por los demás. De esto es de lo que estoy hablando. Cuando les pido un compromiso con el fondo de, de los servicios diocesanos o que se ofrezcan como voluntarios para nuestro ministerio social. Día y el ministerio social son formas de ayudar a aquellos que ni siquiera conocemos en tiempos difíciles como este. Pero son solo una pequeña parte de lo que debemos ser como parroquia. Hay mucho más que podemos hacer para ser iglesia, para ser la presencia del, de Cristo. Ayer celebramos el miércoles de ceniza, a veces a oscuras, y seguimos reuniéndonos para salir fortalecidos en el amor de Dios, y en el amor que compartimos. La parroquia actualmente tiene electricidad, calefacción, e incluso algo de presión de agua. Y planeamos estar abiertos y celebrar todas las victorias lo mejor que podamos. Y mientras podamos hacerlo de manera segura. La mayoría de nuestros edificios sufrieron poco o ningún daño por la tormenta, gracias en gran parte al arduo trabajo de Michael Sedaro, nuestro supervisor, supervisor de mantenimiento, quien trabajó 
incansablemente para tener todo listo. La combinación de clima frío y corte de energía causó algunos daños al sistema de aire acondicionado, um, pero aún es demasiado pronto para evaluar el uh, alcance del daño. Si Dios quiere, será algo menor y podremos restaurar el sistema. Hay algunas otras cosas que necesitarán reparación y su apoyo a la parroquia nos ayudará a hacer esas cosas lo antes posible. Rezamos constantemente por ti. Oramos todos juntos, los unos por los otros. Clamaremos al Señor y Él dirá, aquí estoy. 